बच्चों आज हम दसवीं क्लास का चैप्टर सेकेंड पर स्टडी करेंगे पॉलिनोम ओके जैसे कि आपने नाइन्थ में ही पढ़ा होगा पॉलिनोम की पॉलिनोम की टाइप क्या होती है कैसे होती है तो आज इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे हम टेंथ क्लास में जैसे कि आपने पढ़ा था different types of polynomials in the case the polynomial is of the compound or not polynomials okay this is it going here x square x plus 2 to see the volume is 40 okay here do not you need to guess it will not be x square y to the power 3 plus z to the power 2 over on with the x to the power x square where 3 and 10 x equal ऐसे बहुत सारे पावर्स हो सकते हैं और जितनी भी आप पावर्स हैं कैसी हैं ये कौन हैं जो पावर्स हैं जो पावर्स या डिग्री होगा आप कुछ भी कैसी हैं कौन नंबर्स कौन सी हैं इसमें जैसे कि वन अपॉन एक्स Plus x, which is not the polynomials. <laughs> this is one of the two x. This, ये तो है भी नहीं। साथ में अगर ये भी मिले आपको, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि रूट्स में आ जाता है, ये भी आपस आपने आपने polynomials नहीं होते, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि कौन सी पॉलिनोमियल होती है कौन सी नहीं होती ठीक आप अभी देखिए फिर हम बताते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अब अब पॉलिनोमियल्स में टाइप्स होते हैं तो जब मैं जिक्र कर रहा हूं आप भी पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में कैसे होती है होती है वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल एंड पॉली पॉली वेरिएबल पॉली वेरिएबल वाली वेरिएबल मतलब जैसे कि कोई इक्वेशन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस y x की क्यूब प्लस x की क्यूब एंड टेन इस टाइप की जैसे कि आप देख सकते हो कि x ही वेरिएबल है जितनी बार भी रिपीट हो रहा है एक ही वेरिएबल हो रहा है x ओके अब दूसरे में x हो गया प्लस y प्लस टेन इसमें तो हम दो वेरिएबल लेते थे इसी तरह इसमें भी दो वेरिएबल तो मतलब इसमें ओनली वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल मैं मैंने भी कुछ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ये केवल आपको बस याद रखने आपको घर में ज़्यादा इसके थोड़ा भी ध्यान नहीं देते ठीक है योगा वन वेरिएबल और हमको अब जो पढ़ना है वो हमको टेन क्लास में किसको पढ़ना है अच्छे से ठीक है आप इसको नोट कर सकते हैं
अब इसके बाद क्या आता है कॉन्सेप्ट कॉलम हमें पढ़ना क्या है कॉलम पढ़ लिया इसके बाद हमें पढ़ना था क्या वन डे तो हम समझ लिए वन डे बस ओके कॉलम समझ लिया अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री डिग्री ऑफ दॉल्यूम तो सिंगल वेरियो के अंदर पड़ रहे तो बट हमें तो दिक्कत भी नहीं होगी कि जैसे कि अगर एक्स की पावर टू है एंड वाई की पावर टू है तो आपसे पूछ ले कि डिग्री किस पता ही किस कॉलम है इसकी तो आप कंफ्यूज आ रहे कि इसमें दो वेरियो है किसकी पूछ रहे हैं एक्स वेरियो की या वाई वेरियो की तो उसके लिए डिफाइन करके भेजिएगा कि आप वो पूछ किस से आएगी एक्स वेरियो की डिग्री बताइए या वाई की बताइए ठीक है तो मैं हमारे पास तो वन डेरियो है वन डेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको मैं से याद रखना है मैक्सीमम डिग्री आपको बतानी है उस तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर जीरो तो आप बता सकते हो कि एक्स की पूछता है उधर डिग्री ऑफ द तो आपको दिख रहा है कि x की पावर टू जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर कितनी है तो आंसर भी क्या जाएगा तो मैक्सिमम पावर को हम बताना है डिग्री बतानी है कोई भी कॉलम में आपको बन डेरी वगैरह नहीं देगा तो आपको मैक्सिमम पावर बतानी है उसको सॉरी सॉरी डिग्री बतानी है ठीक है पावर और डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं होता आ, चैप्टर के हिसाब से हम डिग्री बोले वैसे हम आम भाषा में उसको पावर दे देते हैं डिग्री टू पावर है थ्री पावर है या फोर पावर है जीरो पावर है ठीक है आप निकाल लिया होगा इसके बाद इसके बाद कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया डिग्री ऑफ एक और आता है इक्वेशन मतलब लीनियर कॉलम टाइप दूसरी टाइप सा एक होता है लीनियर डिग्री के पास एक होता है क्वार्टिक होता है समझ लेंगे आपको कुछ नहीं डिग्री का कॉन्सेप्ट उठा लेंगे उनके लिए तो आप कुछ इसमें कह रहे कौन ले डिग्री वन मैक्सिम बोल रहा हूँ अच्छा इसमें मैक्सिम डिग्री कितनी होती है इसमें मैक्सिम डिग्री कितनी होती है नाम से कर मैक्सिमम डिग्री ठीक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबके एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 
इसका एग्जाम्पल सॉरी एक्स प्लस एक्स इसका एग्जाम्पल एक्स टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस तो देख सकते हो आप यहाँ पावर वन होगी या फिर टू बी ही होगी और या फिर थ्री ठीक है तो ये डिग्री के हिसाब से पॉलिंग चेंज हो गई जिसके टाइप से बताए होंगे जैसे कि मैं कोई लीनियर प्रोजीनियर ले लेता हूँ ले लिया x प्लस टू डिवेशन ले लूँ मैं ले लिया y बराबर है x प्लस को हमको फिर जेंड अगर पॉइंट में तो फिर जेंड करना था बहुत है तो आपने जो सॉल्व करा होगा कभी बॉक्स बना के नाइन्थ क्लास में ये एक्स होता होगा ये भाई जब आप कहते होंगे कि मैंने एक्स जीरो लिया है तो भाई टू हो गया अगर मैंने एक्स को टू लिया है तो ये सिक्स हो जाएगा तो हमारा ये जीरो एक्सिस होता होता है एक्स और ये वाई एक्स मैंने यहाँ यूनिट से ले ली उसकी मुझे पता है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर लेकिन सिक्स तक जा रहा है तो हम गाड़ी को थोड़ा बढ़ा दें फाइव वन सिक्स तो उसने क्या कहा जब x हमारा जीरो है तो ये टू है तो ये वन आ जाएगा और ये टू है तो ये सिक्स ये टू है तो ये सिक्स है तो जो लाइन होगी वो इस टाइप से जाएगी सीधी तो ये नहीं मतलब सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह बनी रहेगी ठीक और हमारा जब पार्टी इसका जो ग्राफ होगा वो सडनली क्यों करते हैं इसको हम बोलते हैं पैरा पैरा होगा ठीक है थोड़ा ही जीव से भी लेंगे आप लोग ये डाटा ले लेंगे इसको बना के ले लेंगे तो इस टाइप में से पार्टी पॉइंट आते हैं जैसे कि आप बॉक्स बना लेंगे जैसे हम लेंगे सॉल्व करते हैं वैसे ही रख लेना ठीक है जैसे मैंने x वन जीरो ले लिया ये टू हो गया वन ले लिया वन वन फोर हो गया तो मैंने टू ले लिया फोर एंड टू सिक्स एक्स टू फोर फोर एट हो गया ठीक है तो इस टाइप में होने का ये आप जीरो ले लिए और मैं जीरो ले लिया तो जीरो कम सकते हो जाते हैं ये जीरो हो गया तो बाई टू हो गया मैंने ये 
सीधा ए हो गया ये अभी प्लस की साइड से जब मैं एक्स के बिना माइनस से शुरू करूँगा तो ये ऐसे ही मोस्टली बनता चला जाएगा तो मैं यहाँ एक्स के लिए माइनस करना शुरू करूँगा ठीक है तो ये जो शेप बनेगा इसको हम पैरा बोला ठीक है वैसे हमें इस किताब में होने देंगे बस आपको ये देखना है और यही इसके जीरोस के लाएंगे किसके एक्स के जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ जा रहा है इसी एक्सिस को या एक्स वाई एक्सिस को ठीक है ये इसके जीरोस के लाएंगे जैसे कि मैंने बताया था फॉर्म में इसको एक्स के टर्म में लिख दिया मैंने एक्स प्लस टू ये हमारी यहाँ एक्स है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ के रख दूंगा तो एक के प्लस टू ए क्या है हमारा ये कॉन्स्टेंट नंबर ठीक है इस टाइप से चेंज होता है ठीक आप वो एक्स की जगह वन टू थ्री फोर जो भी रखना चाहो रख सकते हो अब थोड़ा केसेस की तरफ आते हैं ये मैं तीन ग्राफ बनाता हूँ के तीनों के तीनों केस हैं अपने आप में जो भी काम हो रहा है पहले में एक्स एक्सिस इक्वेशन जो हमें गिवन है इक्वेशन जो मुझे गिवन है ई एक्स बोला कि ठीक है दिया तो एक्स एक्सिस पे ही ग्राफ के कटने के हिसाब से ही जीरो काम करने से जीरो जीरो मतलब जहाँ यानी कि हम बोल सकते हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया जाएगा ये एक्स एक्सिस किस भी पे लिया गया पी एक्स के हिसाब से दिस एक्स इज एक्स एक्स अगर वो बोल था पी वाई और वाई क्या होगा वाई एक्सिस तो रिक्वेस्ट मान सकते हैं पी वाई पी वाई देखते हो और बोल दे कि एक्स के बराबर एक्स स्क्वल टू पी वाई और यहाँ पे यू बनाऊंगा आपको वाई स्क्वल टू है पी एक्स ठीक है तो इस टाइप से कुछ डिफरेंस होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि किसके ऊपर बोल रहे बात हो रही है ठीक है एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ रहा है आपसे वो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ से उसने इंटरसेक्ट किया तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट या बोल सकते हैं कट किया दूसरी बार फिर तो दो बार कट किया या ओनली वन बार तो यहाँ हिसाब से हम एक्स और वाई एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस को देखना है वहाँ पर वो कट कर रहा है और डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पर ठीक है पहली एक्सरसाइज इसके ग्राफ पर हो जानी चाहिए उसमें मुझे कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है ओके ये हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं ठीक है 
फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कुछ क्वेश्चन मैं कुछ करा देता हूँ कुछ ग्राफ उठा के इसी के ग्राफ पर है आप साथ साथ नोट करते हैं ठीक है या आप बाद में इसको रोक रोक के देख लेना मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सही लेकिन इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा बोल है वाई स्क्वायर की जो ग्राफ है वो वाई स्क्वायर की टी वाई है और टी वाई इज ए पोलिनोमियल सिस्टम गिवन दिया है एंड फाइंड द नंबर ऑफ सी बोल रहे हैं टी वाई इज अलिनोमियल उसने बोला है आपको फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ जीरो और पी एक्स ठीक है मैंने क्वेश्चन को लिख लिया आपसे बस ग्राफ देख लेता हूँ कैसा होना है थोड़ा बहुत एक्टपट आसान आपको बताना है नंबर ऑफ सी तो हमने देखना पी एक्स सॉरी पी एक्स का कुछ होगा तो यहाँ एक्स वैल्यू होगा एक्स वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस तो मुझे एक्स एक्सिस के कट देखने कटिंग उसने कितने पॉइंट्स पे कट किया याद करने के लिए हम सब जल्दी सॉल्व कर लिया कर सकते हैं एक तो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस की दो एंड थ्री हमारे जो नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा थ्री थ्री वो आंसर आपको बस यही काम करना है हमें ये इससे कोई मतलब नहीं ठीक है और इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ग्राफ हमारा ये दिस इज द ग्राफ ओके दिस एक्सिस एक्स और वाइस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ठीक है आगे बढ़ते थोड़ा नेक्स्ट लेशन सिक्स और जीरोस एंड जीरो एंड कॉफी सिक्स ठीक है अब जैसे कोई मैंने अल्फा एंड दो जीरो दे दो फर्क है क्वाडी पे चलेंगे जब चलेगा हम बता देंगे तो मैं देख रही अब कॉफी साइंसिस का रिलेशन क्या होगा जैसे एक होता है सम ऑफ जीरो एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब एल्फा प्लस बीटा एल्फा इंटू बीटा एल्फा प्लस बीटा मतलब 
कॉफिशेंट का किसी तरह कॉफिशेंट भी उठाएंगे तो इस तरह कॉफिशेंट का तो ये होगा माइनस पी अपॉन ए और ये होगा सी अपॉन ए अब ए माइनस और मैं दूसरे रूप में से लिखती हूँ तो लिखेंगे कॉफिशेंट और एक्स स्क्वायर ध्यान से देखो ये क्या सॉरी एक्स का कॉफिशेंट एक्स का ठीक है नीचे वाले कॉफिशेंट और एक्स स्क्वायर ठीक एक्स स्क्वायर ये क्या कॉन्स्टेंट ट्रब और नीचे वाला मतलब तो आप इसको ऐसे लिखो चाहे से लिखो ठीक है ये रिलेशन होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉफिस जीरो दे दी जाए वो इक्वेशन पूछ ले तो आप हमेशा याद रखना ए स्क्वायर सो ए एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस सी हमेशा इक्वल होता है कि कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बी तो आप इससे भी क्वेश्चन फाइन कर सकते हैं ठीक है ठीक है ये तो भी क्वाल की बात अब थोड़ा क्यों भी कहा जाते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं टू पॉइंट ठीक है क्या बताना है जीरो बताना है एक तो और 
पार्टिकल्स का और वेरीफाई करना है इसके रिलेशनशिप बिटवीन जी और जीरो एंड कॉपी से पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एन स्क्वायर टू जीरो तो मैं इसकी फैक्टर करता हूँ और इसको कैसे करना है सीखना इसका कॉपिशन कितना है वन एक्स स्क्वायर और ये क्या है ए दोनों को मल्टीप्लाई कर ए यहाँ क्या है माइनस इसके फैक्टर ऐसे करो कि माइनस कर लेते टू बच्चे कितना बच्चे टू तो मैंने सिर्फ एट के फैक्टर करें फोर टू जो एट अब देखो मैं फोर में से टू माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा टू तो मैं ऐसे लिखेंगे हम एक्स टू रेगुलर फोर माइनस टू रेगुलर के बाद एक्स एट इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में टू एक्स माइनस एट तो भी माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है अब देख दो 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 पे पेयर होंगे फिर इससे कॉमन लेते हैं एक्स कॉमन है टू कॉमन है एक्स माइनस फोर एक्स पर टू जीरो एक्स माइनस फोर एक आ गया तो एक आ गया एक्स प्लस एक में रख देता हूँ टू जीरो एक इसे हम अलग रख देता हूँ फिर टू जीरो एक माइनस टू थ्री फोर ठीक है अब मैंने लेट कर लिया दिस इज एवरीथिंग एंड दिस इज अब मुझे ना वेरीफिक जीरो तो आ गए जीरो तो आ गए मेरे ये दोनों आपस में क्या जीरो जीता है अब मेरे को उनका वेरीफिकेशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा एल्फा प्लस बी का क्या होता है माइनस पी अपॉन ए ये होता है ठीक है और ये अगला एल्फा इंटू बी का जो होता है वो क्या होता है सी अपॉन ए ठीक है लेकिन ये भी जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करना पड़ेगा मुझे इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा तो कंपेयर करना भी कैसे कंपेयर तो ए की वैल्यू तो वन ए की वैल्यू माइनस टू एंड सी की वैल्यू माइनस एट और मैं निकालता हूँ क्या माइनस बी गेट माइनस माइनस प्लस अपॉन ए वन दोनों टू स्कूल टू टू आ गए वेरीफाई हो गई पहला हो गया वेरीफाई अब आया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो एल्फाइन सी अपॉन ए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एल्फा फोर बीटा माइनस टू सी कितना माइनस एट अपॉन ए वन ए फोर टू जो एट माइनस फोर ए माइनस फोर देखो आप देख सकते हो दोनों हमारे वेरीफाई हो गए एक क्वेश्चन का आंसर यही हो गया तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को करना है तो बाद में इन्हें कंपेयर करके ऐसे वेरीफाई करना ठीक है और बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराएंगे ठीक है आज के लिए धन्यवाद थैंक यू